오늘 아주 잠을 잘 잤더니 컨디션이 아주 아주 좋은 하루입니다. <웃음> 이번에 어떤 영상을 찍을까 고민을 했는데 뭐 이거저거 야금야금 사모은 게또 많은 거예요. <웃음> 그래서 이거를 빨리 보여드리지 않으면 아, 좀 시기가 애매하겠다 싶어가지고 제가 최근에 사모은 것들 하울 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 먼저 뷰티템부터 짜르르르 보여드릴 건데 또 하나 자랑하고 싶은 게 <웃음> 봄, 여름 맞이 파우치를 샀단 말이죠. 달랑달랑 시원하게 가방에 넣고 다닐 수 있는 이런 메쉬형 파우치예요. 저는 좀 힘있는 빳빳한 파우치보다 좀 이렇게 유연하게 가방 안에서 이렇게 굴러다닐 수 있는 그런 파우치를 선호하거든요. 근데 이제 쓰던 파우치들이 더러워져가지고 막 이런 스타일의 파우치를 사고 싶었는데 인스타 둘러보기에서 딱 발견을 한 거죠. 딸기 우유색이 너무 귀엽지 않아요? 힘 있는 그런 튼튼한 메쉬 파우치여가지고 가볍게 소지품 넣고 다니기에 너무 좋은 디자인이더라고요. 브랜드 택도 되게 귀엽고요. 여기에 이제 막 이런 화장품들, 소지품들 막 이렇게 넣고 다니는 거죠. 사이즈가 너무 작지도 크지도 않고 딱 적당한 사이즈여가지고 이거 같이 쓰면 좋겠다 해서 제일 먼저 한번 싹 보여드려봤습니다. 그리고 요즘 제가 제일 좋아해서 매일 뿌리는 향수가 있거든요. 그게 바로 요 녀석입니다. 센 녹의 애프터베스 퍼퓸이에요. 사실 제가 제일 좋아하는 향수 중에 하나가 분리의 목욕녀라는 향수가 있거든요. 근데 그 향수의 아쉬운 점이 딱 하나가 있다면 지속력이에요. 이게 그 분리의 목욕녀 향이랑 굉장히 유사하더라고요. 약간의 미세한 차이는 있어요. 분리에 목욕하는 여인이 조금 더 물기 있고 순한 향이라면 얘는 그거보단 지속력이 좀 있다 보니까 조금 더 강하게 느껴질 수 있는? 그래서 저는 외출하기 전에 옷에 좀 미리 뿌려놓는다든지 조금 첫 향이 날아가고 나서 더 은은하게 오래오래 지속돼서 그 점이 더 좋더라고요. 진짜 되게 뽀얀 우유빛의 비누로 갓 샤워를 하고 나온 듯한 그런 보송보송하면서 신비로우면서 산뜻하면서 깨끗한 그런 향이 나서 아무튼 너무 추천하고 싶은 요즘 저의 최애 향수 중 하나였고요. 그리고 요즘 다시 좀 촉촉한 치크? 생기 있어 보이고 건강해 보이는 그런 치크가 또 요즘 다시 유행하더라고요. 요 힌스 신상이 예쁜 속광 치크인 것 같아가지고 요거 올리브영에서 구매를 해봤거든요. 힌스 듀이 리퀴드 치크에 저는 스트럿 레드 컬러가 제일 예뻐가지고 사실 몇개 컬러 더 사긴 했는데 그중에서 저는 얘가 제일 예뻐서 얘만 보여드리려고요. 굉장히 물기 있는 이런 컬러거든요. 물이랑 딸기만 갈아 넣은 <웃음> 딸기 주스 같은 레드? 웜톤, 쿨톤 둘다 사용할 수 있는 딸기 레드 컬러 같아요. 이런 맑은 레드 컬러는 지금부터 여름까지 쓰기가 제일 예쁜 치크 컬러가 아닌가 그런 생각을 합니다. 사실 지금도 좀 발라져 있긴 한데 이런 컬러거든요. 얘가 되게 좋은 게 베이스 메이크업 위에 이렇게 발라도 베이스를 많이 망가뜨리지 않으면서도 고르게 볼에 올라간단 말이죠. 너무 예쁘지 않아요? 광이 과하지 않고 딱 피부가 건강한 사람의 그 반짝반짝한 그런 느낌? 그러니까 오일리한 그런 느낌의 광이 아니라서 그 점도 되게 좋았어요. 진짜 딱 지금부터 쓰기 너무 예쁜 그런 건강한 속광 치크가 아닌가 합니다. 속광 치크를 보여드린 김에 욕심이 나가지고 이 녀석들을 안 보여드리면 좀 서운할 것 같더라고요. 이게 샤넬 제품이고요. 레드 까멜리아 리벤 치크 밤이에요. 이건 제가 구매한 건 아니고 샤넬에서 선물로 보내주셨는데 이 치크를 보여드리면서 아 얘도 보여드려야 되겠다 해가지고 좀 서비스 차원으로 빠르게 보여드릴게요. 아니 이 신상 컬러들이 너무 매력적이란 말이죠. 코드를 으깨가지고 밤이랑 섞어놓은 듯한 이 퍼플 에너지 이 컬러도 진짜 예쁘거든요. 아무래도 퍼플기가 있기 때문에 좀 쿨톤 분들이 좋아하실 것 같긴 한데 저는 사실 그냥 발라요. 너무너무 예쁜 물기 어린 보라색? 얘는 약간 은은하게 발라줘도 너무 예뻐요. 막상 올리면 막 퍼플기가 과하진 않거든요? 좀 은은하게 퍼플기가 감돌면서 얼굴에 혈색을 올려주는데 아, 얘도 너무 예쁘죠? 광이 과하지 않으면서도 피부가 너무 건강해 보이고 되게 편안해요. 저는 사실 속광 치크의 원조는 얘다. 이렇게 말씀드리고 싶더라고요. 이 알덴트 브릭 컬러. 이 컬러도 진짜 예쁘거든요, 여러분. 빨리 발라서 보여드릴게요. 지워, 지워. 빨리 보여드려야 돼. 지워, 지워. 다시 리셋이 됐죠, 여러분? 이 알덴트 브릭 컬러. 이거는 약간 벽돌 오렌지 레드 컬러? 얘도 너무 예쁘다고 좀 여름 휴양지 가서 바르면 너무 예쁠 것 같아. 
이 알덴트 브릭 컬러도 너무 예쁘죠? 기절이죠? 이렇게 세개 이제 SS 시즌의 속광 직후로 한번 추천을 드려봤고요. <웃음> 여러분 그리고 이거는 요즘 제 최애 틴트인데 진짜 진짜 너무 예쁜 신상이거든요? 어, 제 이름이 길면 요즘 잘못 외우는데 얼터너티브 스테레오 리포션 바미로즈의 프레쉬 로즈 컬러예요. 근데 이 라인에서 아이스 로즈 컬렉션이라고 올리브영에서 단독으로 선 런칭을 했더라고요. 근데 이 컬러가 어떤 느낌이냐면 물기를 머금은 너무너무 예쁜 음, 생장미 컬러라고 할까요? 여름에 피는 그런 청량한 느낌의 장미? 진짜 너무너무 예뻐. 진짜 봄, 여름에 바르면 너무 예쁠 로즈 핑크 컬러여가지고 컬러감도 예쁜데 지속력도 너무 좋아서 제가 요즘 너무 좋아하는 틴트예요. 되게 가볍고 편안하게 입술에 딱 밀착되면서도 이런 은은한 물광도 너무 예쁘고 제가 요즘 너무너무 사랑하는 신상 틴트여가지고 얘도 한번 보여드렸습니다. 프레쉬 로즈 기억하세요 여러분. 그리고 이제부터 패션템들을 짜르르르 보여드릴 건데 지금부터 여름까지 너무 유용하게 입을 수 있는 스커트 두 개를 보여드리려고 해요. 먼저 첫 번째는 이거 도메 브랜드 포스터의 스커트인데 뭐 포털이나 지그재 같은 거에서 포스터 레이스 스커트 뭐 이렇게 검색하면 아마 나오실 거예요. 그 중에서 좀 저렴한 거 구매하시면 될것 같은데 얘가 원단도 너무 좋고 여름까지 입기에도 시원한 그런 코튼 소재에 안감에 또 바지도 있고 입었을 때 너무 편하고 핏도 예쁜 거예요. 그리고 코디하기에도 굉장히 유용한 아이템? 이렇게 고무줄로 되어 있는 <웃음> 너무너무 편한 그리고 아래에 레이스 펀칭이 귀엽게 들어가 있는 스커트입니다. 이렇게 화이트 컬러에 막이 볼수 있는 스커트들은 가격대가 합리적인 그런 제품들을 구매하는 게 저는 좀 마음이 편하더라고요. 제가 워낙 덜렁이고 옷을 더럽게 입다 보니까. 근데 이 스커트를 선택하고 구매한 게 너무 잘한 것 같아요. 너무 저렴해 보이지도 않고 소재도 좀 고급스럽고 안감 바지도 있어서 되게 편하게 입을 수 있는 근데 또 핏과 디자인도 예뻐가지고 여름 동안 이런 위에 반팔티라든지 아니면 은뭐 맨투맨? 좀 늘어지는 그 봄, 여름용 니트랑 그렇게 좀 하늘하늘 입기에도 너무 예쁜 스커트 같아요. 그리고 구매하고 요즘 또 너무너무 잘 입는 약간 미디 기장의 데님 스커트예요. 이거는 도메텍 샵 위아 제품이고요. 위아 데님 스커트 검색하시면 찾으실 수 있을 거예요. 코디하기도 너무 편하고 약간 부츠에 신어줘도 되게 멋스럽고 어떤 상의를 매치하냐에 따라 느낌도 다 달라지면서 좀 코디하는 재미가 있는 스타일리쉬하면서 편한 데님 스커트 같아요. 그리고 여기에 스터드 볼이 이렇게 또로로로로 이렇게 붙어 있어가지고 좀 심심하지 않은 포인트가 있다. 그리고 컬러랑 워싱도 되게 빈티지하고 예쁜 것 같아요. 지금도 너무 잘 입고 있고 앞으로 코디할 때도 너무 유용한 스커트라서 그것도 한번 추천드려봤습니다. 요거는 좀 하늘하늘한 <웃음> 화면에 다 담기지 않아. 얘는 소재가 하늘하늘하고 너무 시원해 보이고 예쁜 그런 소재거든요. 요즘 이런 원피스에 뭐 밑에 데니얼 매치한다든지 아니면 롱부츠를 신어준다든지 그런 스타일링이 좀 많이 보이는데 딱 그런 용도로 너무 예쁘게 나온 디자인 같아요. 일단 요 모델을 입은 게 너무 예뻐요. 음, 이게 텐살이랑 폴리 혼방이네요. 안감은 폴리 백이고 여름까지도 되게 시원하고 편하게 입을 수 있는 그런 소재. 그래서 뭐 이너만 잘 챙겨 입으면 단독으로 입기도 괜찮고 저는 아마 뭐 티셔츠에 레이어드해서 입는다든지 이 모델 언니 손민수에서 입을 것 같아요. 여러 가지 코디로 활용할 수 있는 원피스. 여름까지 입기 좋은 원피스여가지고 이 녀석도 보여드려봤고요. 여러분 그리고 저는 여름에 그 에어컨 바람이 좋으면서도 너무 싫을 때가 있어요. 되게 <웃음> 에어컨 바람 맞을 때좀 살이 아리는 느낌? 그래서 웬만하면 은좀 여름용 가디건? 좀 실내에 들어갔을 때는 좀 겉옷을 덮을 수 있게 그렇게 챙겨 다니는 편이거든요. 그리고 여름에 긴팔 입는 것도 또 워낙 좋아하기도 하고 좀 한여름까지 데일리로 착용할 수 있는 이런 가볍고 부드러운 소재의 가디건도 이렇게 사봤습니다. 이게 컬러가 아이보리, 뭐 로즈 컬러, 컬러, 스카이 블루 컬러, 그레이 블랙 있는데 제가 워낙 그레이 컬러를 너무 좋아하고 또 때도 덜 타고 해가지고 근데 너무 마음에 들어요. 가볍고 부드러운 그런 텐셀 소재고요. 크롭 디자인으로 나왔는데 너무 짧지도 않고 바지 위에 입기에도 딱 적당한 기장이고 원피스나 슬리브리스 위에 걸치기에도 딱 좋은 기장 같아요. 그래서 원피스 같은 거에 이렇게 걸치고 있다가 추우면 은 가디건 단추 풀어가지고 입기에도 너무 좋고 이렇게 하늘하늘한 원피스에 걸쳐 입으면 너무 예쁘겠죠? 
여러분 그리고 제가 이런 플랫폼의 메리 제인 슈즈를 사고 싶었는데 근데 여기 브랜드 디자인이 쉐입이 너무 투박하지도 않고 이런 발레리나 슈즈 같은 리본 디테일도 너무 사랑스럽고 이런 아웃솔도 되게 튼튼해 보이는 거예요. 또 실버 컬러라서 여름까지도 되게 시원하게 신을 수 있을 것 같아가지고 구매를 했습니다. 배송받고 실제로 보니까 더더 귀엽더라고요. 하나 아쉬운 거는 이게 사이즈가 디테일하게 있지는 않아요. 그래가지고 저한테 살짝 크기는 하거든요. 근데 너무 귀여운 걸 어떡해요. 제가 뭐 밑에 뭐 깔든지 해가지고 발을 맞춰서 신기로 했습니다. 스커트나 쇼츠에 이렇게 신기도 너무 귀여울 것 같아가지고 신발 마감도 좋고 해가지고 얘도 여행 갈때 들고 갈까 고민 중이에요. 어, 이렇게 들고 있으니까 고무 냄새가 좀 많이 나긴 하는데 음, 너무 귀엽죠? 여러분 그리고 날이 더워질수록 좀 가방도 가벼운 거 찾게 되잖아요. 피부에 달라붙는 레더 가방은 또잘안 들게 되더라고요. 그래서 또 예쁜 가방을 들고 싶어가지고 열심히 이렇게 찾아봤는데 이두개 엄선해 봤습니다, 여러분. <웃음> 먼저 이 모디스트 무드의 백팩을 먼저 보여드리고 싶은데 어, 이게 모델분 사진을 보면 아시겠지만 들었을 때 너무 멋스러운 거예요. 앞면은 되게 바스락바스락한 이런 무지 소재고 뒤에는 이렇게 퀼팅 처리가 되어 있거든요. 앞뒤 소재가 다른 것도 재밌고 또이 백팩 끈은 얇고 예쁜 이런 체인으로 되어 있는 이 조합이 너무 매력적이게 느껴졌어요. 음, 수납 공간도 굉장히 넉넉하고 이 앞에 포켓도 있고 이 까매서 잘안 보이지만 안에 지퍼로 내부 포켓도 있거든요. 이 포인트도 되게 귀여운 게 여기에 키링 같은 것도 많이 달고 다니더라고요. 제가 또이 구역에 키링 미친놈이잖아요. 그래서 여러 가지 키링을 달고 다니지 않을까 합니다. 이 모델 언니처럼 롱스커트에 뭐 스니커즈에 이렇게 무심하게 들어줘도 너무 예쁠 것 같고 제가 해외여행을 앞두고 있는데 그럴 때짐 많이 넣을 수 있는 가벼운 가방 꼭 챙겨가야 되잖아요. 그래서 얘를 꼭 들고 가려고 합니다. 그리고 또 백팩만 사면 서운하잖아요. 그래서 밝은 톤의 가볍고 멋스러운 이 숄더백도 구매를 했는데 제가 딱 사고 싶은 그런 디자인이었어요. 베이직하면서도 이런 펀칭 디테일이나 이런 포켓으로 포인트를 줄수 있는? 그러면서 사이즈도 너무 작지 않아가지고 좀 폭도 넉넉하죠? 그래서 수납도 잘 되는 이렇게 여름까지 잘들수 있는 그런 데일리 숄더백을 사고 싶었는데 딱이 브랜드에 있었던 거죠. 약간 이런 나일론 소재의 밝은 백은 오염이나 떼탐이 조금 걱정이 되는데 밝은 그레이 톤이어가지고 생활 떼탐에 있어서 조금 걱정이 덜한? 근데 그래도 밝은 톤이기 때문에 좀 조심해야 되긴 하겠죠? 너무 편하면서 디자인도 되게 스타일리쉬해가지고 얘도 해외여행 갈때꼭 챙겨가려고 여러분 그리고 너무 추천하고 싶은 기본티가 있어요. 핏도 예쁘고 질도 좋고 오래오래 유용하게 입기 좋은 그런 티셔츠인데 역시나 제가 너무나 사랑하는 로우 클래식에서 구매를 했고요. 완전 반팔도 긴팔도 아닌 칠부 티셔츠예요. 이게 화이트, 그레이, 블랙 컬러가 있는데 제가 워낙 화이트 티는 많기도 해가지고 이 멜란지 그레이 컬러랑 블랙 컬러를 샀는데 아 그냥 배송비 아깝게 화이트도 그냥 살걸 하는 후회가 들더라고요. 입었을 때 핏이 기본 티임에도 너무 예쁘고 되게 안정감 있게 피부에 붙는 핏이라고 할까요? 역시 우리 로우 클래식 선생님들 옷을 잘 만든단 말이죠. 이런 네크라인과 이 어깨 부분이 굉장히 중요해요. 이 부분의 봉제 퀄리티도 되게 좋아가지고 물론 관리는 잘해야 되겠지만 그래도 오래 변형 없이 입기 좋은 되게 퀄리티 좋은 기본 티를 구매한 것 같아가지고 기분이 좋더라고요. 아 그냥 화이트 컬러도 살 걸. 후회가 되네요. 음. 아니 요즘 로우 클래식 선생님들이 옷을 너무 <웃음> 예쁘게 출시를 하셔가지고 요즘 제가 통장을 받치고 있는데 이 바람막이도 새로 나왔길래 이거 사는 김에 이게 모자도 같이 이렇게 샀어요. <웃음> 얘네는 뭐라고 할까요? 다가오는 여름 장마철을 대비한 아이템이라고 할까요? 음, 아주 예쁜 아이템? <웃음> 아니 얘도 소재가 너무 좋더라고요. 되게 가볍고 주름 많이 안 가고 입었을 때도 되게 편하고 그리고 이게 그냥 화이트랑 블랙 컬러만 있었으면 제가 아마 집에 많으니까 안 샀을 것 같아요. 근데 이게 컬러가 또 너무 사랑스럽잖아요. 너무 여리여리 예쁜 라이트 모브톤이랄까요? 
<웃음> 그래가지고 얘도 여행 갈때꼭 챙겨가야 되겠다. 비행기 안에서 입기도 너무 좋겠다. 이런 생각을 했습니다. 사실 이런 바람막이는 계속 입고 다닌다기보다는 이렇게 대충 접어가지고 가방에 넣고 있다가 추워지면 입고 좀 구김이 잘안 가는 그런 소재가 되게 중요하단 말이죠. 좀 기본적으로 내추럴한 링클이 있는 소재고 좀 피부에 달라붙지 않은 그런 드라이한 느낌의 소재이기 때문에 물론 디자인이랑 컬러도 예쁘지만 그런 소재적인 부분에서 좀 만족도가 높았던 그런 옷입니다. 그리고 바람막이 사면서 이 모자도 샀는데 이게 소재가 앞에 보여드린 그 바람막이랑 약간 느낌이 비슷해요. 약간 드라이한 소재고 여름철까지 좀 시원하게 쓸수 있는 그런 소재인데 어, 얘의 포인트는 또 컬러인 것 같아요. 이게 사이트에 블랙 네이비 컬러라고 해가지고 이게 블랙 컬러야 네이비 컬러야 뭔가 했는데 블랙과 네이비 그 어둠에 있는 컬러더라고요. 그래가지고 너무 블랙이면 왜 너무 더워 보일 수도 있고 너무 네이비면 또 코디할 때좀 고민이 될 수도 있는데 딱그 중간에 컬러인 것도 너무 매력적이었어요. 그리고 썼을 때 핏도 예뻐요. 여기 모자의 포 폭이 너무 짧으면 좀 핏이 애매한데 폭도 좀 깊은 편이고 생도 조금 길어가지고 얼굴을 되게 잘 가려주는 그런 모자인 점도 좀 마음에 들었어요. 저는 머리를 잘안 감는 편이기 때문에 아주 유용하게 쓰지 않을까 합니다. <웃음> 그리고 이번에는 조금 단아한 느낌의 블라우스를 하나 보여드릴 건데요. 왜 봄이고 하니까 결혼식이 요즘 너무 많잖아요. 딱 그런 행사 때 입기도 좋고 데일리용으로도 입기 좋은 그런 블라우스인데 브랜드 녹섭의 모던 리본 블라우스거든요. 근데 제가 여기 브랜드 거를 처음 구매를 해봤는데 소재도 되게 고급스럽고 디자인도 되게 멋스러운 옷이 많더라고요. 자켓 같은 디테일이 들어가서 블라우스와 자켓 그 사이에 있는 그런 멋스러운 디자인이라는 생각이 들었어요. 그리고 목에 이 리본 디테일이 포인트라서 브이넥이라 목이 허전해 보일 수 있는데 좀그 허함을 좀 채워주면서 페미닌한 무드를 좀더 가미해주는 그런 디테일도 마음에 들더라고요. 그리고 어깨 패드가 들어가 있어가지고 입었을 때좀더 균형감이 있는 그런 블라우스여가지고 좀 격식 있는 자리에 입기에도 괜찮겠다 이런 생각이 들더라고요. 이제 남은 옷들이 다 블랙블랙 해가지고 까만 애들만 보여드리게 되는데 얘도 제가 좋아하는 브랜드 타나의 랩스커트 팬츠거든요. 사실 요즘 스커트 팬츠 디자인에 하의가 되게 많이 출시가 되고 있잖아요. 근데 저는 얘를 좀 추천드리고 싶은 게 여름까지 입기에 너무 편하고 시원한 그런 소재의 바지예요. 결이 느껴지는 링클 소재의 원단이거든요. 이게 바지가 밴딩으로 되어 있어가지고 입고 벗기도 너무 편하고 그리고 옆으로 끈을 묶을 수 있는 랩스커트가 이렇게 달려있어가지고 약간 레깅스처럼 편하면서 깔끔하게 입을 수 있는데 코디하기 좋은 스타일리시한 그런 스커트 팬츠라고 할까요? 이런 거는 위에 루즈한 티를 받쳐 입어도 예쁘고 좀딱 달라붙는 이런 크롭 티셔츠 같은 거 입어줘도 예쁠 것 같고 본인이 가지고 있는 옷들과 잘 매치해서 입기 좋은 활용도 좋은 스커트 팬츠여가지고 이것도 소개해드려봤습니다. 마지막도 굉장히 블랙블랙한데 A라인으로 떨어지는 롱드레스예요. 한여름까지도 시원하게 입을 수 있는 그런 시어 코튼 소재인 점도 마음에 들고 그리고 밑에 스커트 부분이 되게 풍성하게 이렇게 떨어져요. 그런 부분도 너무 사랑스럽더라고요. 양쪽 어깨를 리본으로 묶어서 끈 조절해서 입는 부분도 너무 귀엽고요. 단독으로 입어도 시원하게 예쁠 것 같은데 안에 뭐 티셔츠나 겉에 자켓이나 가디건 걸쳐줘도 되게 멋스러울 것 같아요. 여러분 이렇게 뷰티부터 패션까지 제가 최근에 구매한 예쁜 애들을 보여드렸는데 어땠나요? 마음에 드는 게좀 있으셨나요? 오늘도 좋댓구할 잊지 않으셨죠? 저는 또 다음 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 여러분.